Olá pessoal, mais um videozinho das minhas compras. Esse é um vídeo que eu quero fazer há muito, muito tempo, mas o negócio demorou muito, muito, muito para chegar. É, eu deixei na caixa só para vocês entenderem como é que ele chega. Vocês devem ter visto aí pelo título que é uma garrafa que deixa água alcalina. Cara, eu não vou ficar explicando o que, que a água alcalina faz, eu vou deixar aqui embaixo o link de um, de um canal que eu assisto sobre compras também. E o cara explica muito melhor do que eu, tá? Só vou mostrar, então. Ele veio nessa caixa, envolto no papel bolha. Demorou mais de 100 dias para chegar. Mas, logo que eu comprei, o prazo de proteção já era grande, então eu nem precisei pedir prorrogação, tá? Foi só esperar mesmo, ter um pouco de paciência para esperar. Então, ele vem assim, dentro da caixa, com esse plastiquinho. Eu pedi dessa cor, né, que é, sei lá, o próprio cor de aço inox, porque eu tenho uma colega que ela tem preto e o preto riscou super rápido. Eu falei, ah, então vou comprar assim, que é praticamente sem pintura, tá vendo, ó? Que eu acho bonito, eu gosto e, e aí a, tintura, a pintura não risca. Ele vem com esse escritinho, Energy Nano Flask, Flask Alkaline Water, né? É uma garrafa, um copo, né, que deixa a água alcalina. Ele é bem bonito, vem com esse símbolo aqui em cima. Não sei se tá dando pra ver. Né? Embaixo é assim. Né? E dentro, ele é térmico. Achei bem legal, ó. Aqui é plástico, tá vendo? E aqui, eu deixei do jeito que chegou pra vocês verem. Ele vem assim. Esse é o negocinho que faz a mágica funcionar. Deixa eu puxar aqui, peraí. Ele vem bem presinho, assim, travadinho com plástico bolho. Ó, só pra vocês verem lá dentro. Eu acho que deve caber um meio litro aqui, mais ou menos. Não sei se cabe mais do que. Não fiz o teste, tá, gente? No link lá do produto, já faz tanto tempo que eu comprei que eu já não lembro mais, mas no link lá deve dizer. E esse é o negocinho. Diz, eu andei pesquisando na internet, que o que tem aqui dentro são pedras naturais que liberam lá os, os, as substâncias que tornam a água alcalina. Né? Na verdade é isso, ele faz lá 3 mil litros de, de água alcalina. Inclusive, no AliExpress eu achei um link que vende só isso, tipo, refil, assim, entre aspas, né? E eu tô pensando até em comprar, vou deixar o link aí embaixo, ainda não comprei. Tô pensando em comprar, mas quem já quiser se adiantar e comprar, vou deixar o link aí embaixo. Ele vende o um refilzinho disso, são três, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar o, o preço. É, eu ia testar se ficava alcalino mesmo, tá? Eu, ach, eu tinha aquário antigamente e tinha aquele negocinho de medir pH. Mas aí eu fui procurar e não achei. E no fim das contas, eu acabei não indo comprar e tava demorando muito para eu gravar o vídeo. Eu queria mostrar para vocês porque eu achei uma garrafa bem bonita. E eu vou dar de presente, então também não dá para ficar demorando muito. Ele fica assim, ele não tem um encaixe muito perfeito, tá vendo? Nossa, esse sacode ele balança. Mas, aparentemente, o olho funciona. Eu tenho um colega do trabalho que comprou e testou o pH. Né, depois de ter deixado na, na garrafa aí durante algum tempo. E ele falou um negócio que eu achei bem interessante. Ele falou o seguinte, a água fica alcalina depois de uma meia hora. É, só que se você chacoalhar, por exemplo, transferir para uma outra garrafa normal, e chacoalhar, ela volta a ficar com pH normal, né? Ou, ou quase ácido. Então, assim, o ideal é que você tire da garrafa, põe num copo e beba. Porque se ela for agitada, né, transportada e tal, ela vai perder essa, essa característica da alcalinidade. Isso eu achei um dado interessante. Segunda coisa que eu achei interessante, e isso ele não fala, precisa ativar essa garrafa. Não é simplesmente chegar, lavar e coisa, não. Se vocês procurarem, eu achei dois métodos de ativação. Um que ele manda encher com água fria, depois encher com água quente, deixar a água quente esfriar naturalmente. E um outro que ele fala para você encher com água quente, água fervente, Deixar esfriar naturalmente e repetir a operação três vezes. Provavelmente é o que eu vou fazer, porque, né? Enfim, não, não, acho que não é nada demais, assim. Então, façam a ativação, senão acho que o negócio não deve funcionar direito ou talvez não funcione por tanto tempo quanto deveria. Então, assim, queria chamar bastante atenção para isso, né? Que ele tem um tempo de vida útil aí. 
e dá para comprar o refil, e segundo, que precisa ativar a garrafa para que ela funcione corretamente, tá? Coloquem água fervente, deixem esfriar, coloquem água fervente, deixem esfriar, e coloquem três vezes. Foram informações que eu achei na internet, né? É... Nos vídeos aí que eu tenho postado, o pessoal pergunta muita coisa, como é que faz, como é que funciona, pode... Gente, ó, é... tudo que eu compro é, tipo, funciona na internet, eu não vivo disso, não. É que eu acho legal mostrar pro pessoal para vocês poderem aproveitar também as, os bons preços aí da importação direta. Mas, não vou saber responder todas as perguntas, na medida do possível eu tento pesquisar, quando eu não sei, mas é, é isso aí, só para dar a explicação aí de que eu não sou expert, nada disso não, tá? Sou compradora, assim como a maior parte de todo mundo que está aí se divertindo com compras na internet. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir o o link que eu vou deixar aí embaixo do, do canal do Marcos, que ele explica direitinho para que, que é a água alcalina. Além disso, tem muitos, 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 muitos textos na internet. Pesquisem água alcalina, que vocês vão ver que parece que o negócio é bem legal. Ah, só um relato. Então, esse meu colega que já comprou, que testou o pH, inclusive, é... ele virou para mim e falou uma coisa muito interessante, que ele tomava um antiácido todo dia antes de dormir, porque ele tem um pouco de refluxo. E ele me falou que, Agora ele toma um copo de água, não precisa mais tomar antiácido. Então, assim, é, pode talvez não fazer todas as coisas que a água promete, mas só o fato de diminuir a acidez do estômago, e acho que já, já é uma grande coisa para quem sofre desse mal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima. Tchau!